Di cosa parla il singolo? Di che cosa parla? Uh, eh, vediamo. Due domanda. Martini, grazie perché non ce la possiamo. No, aspetta, aspetta, ci posso dire. con te e nuovo sai Lead FIBA è eh, cambiato il cantante, è cambiato anche la backline. Uh, adesso hai... Parlare. Sì, sentivo al... proprio la comodità di me. Eh, sì. ah, Sonic, esatto. diciamolo che domani sera i Lead FIBA saranno a Sonic, a Sonic per registrare la puntata esatto. di Sonic. Il pezzo è dedicato alla rete, esatto. cioè nel senso che è un mostro. Parole ancora ancora parole, sempre più parole, ma che santo sei. Io avevo dieci anni. la verità, sei un hacker. Da buon hacker non puoi dirlo. Non puoi dirlo. Diciamo. PC in rete si, si amplia, la rete diventa realmente più navigabile, eccetera. E scopri che sul serio c'è da preoccuparsi, nel senso sì. buono. Esattamente. Poco tanto, bene o male, che io faccia, faccio quello che riesco a fare. E lo faccio sputando ogni singolo grammo di adrenalina che su quel palco si raccoglierà. Sono ancora qui, sei indelebili. Quindi il voodoo digitale e eh, il, il grande fratello inteso come Cyber Red sì. esiste sul server, come tu sai. Sorveglierà ogni tua connessione. In orbita c'è un certo signor Echelon, ma esiste, che è un satellite spia messo in orbita dalle intelligence mondiali, quindi la CIA, eccetera, il quale controlla contemporaneamente 300.000 chiamate, in senso di fax, telefonate e mail. Registrerà la tua confessione. Controlla tutte queste contemporaneamente e vede se tu ha inserito la parola che loro hanno programmato, quindi presidente, bomba, eh, ira, eccetera. Quello che secondo loro in quel momento politico è importante. Cioè, per cui tu ogni Se volta tu lo che dici, sei su, su internet sei, sei, tu sì. non lo sai, ma comunque sai controllare. Parla un pochino, secondo me, degli hacker. <ride> sì, parla in generale del, del, dei, dei sistemi tecnologici odierni che praticamente non fanno altro eh, che darti una buona comodità, ma allo stesso tempo aprono delle porte a chi vuol sapere informazioni su di te. Quindi non c'è nulla di sicuro, nonostante l'apparenza di un oggetto tecnologico, può essere un telefonino, la rete, il network. Elettromacumba parla proprio di, della non sicurezza sul, sul, su internet, sul network, e tutto ciò che è, è correlato ecco a proposito di questo voi avete un sito bellissimo mm. in cui si compone il pezzo praticamente da sé sì <ride> Bentornati al 105 Raid Express, aia, malato. una chitarra. La visione globale di quello che è il, la, la, la possibilità di giocare in internet con svariati tipi di show. Vista, viene sì. vista come ehm, eh, proprio la, la regina del cambiamento identificata nella The Hackett. Uh. Nel cristianesimo invece è il simbolo dell'eresia, infatti il gracidio viene uh. utilizzato come... È l'è colto, l'è colto. Esatto. No, 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 no. Grazie a voi! Lit FIBA, 105 Night Express, grazie a voi davvero, grazie per la carica, Rock. Com'è lì? Bene, bene, bella qua, bene. caldo ma bella qua. Dai. Della ranocchia, vai. della rana. L'esperto è lui. L'esperto di rana esperto. è lui, vai. Ma, tragicamente sì. No. Ora tutti sapranno chi sei. La rana è stata scelta perché raffigura una serie di, di simboli e significati che ci interessavano per quest'album. Fai conto che la rana nel, nel vecchio Egitto significava... Eh, prosperità e, e altre cose che si incontravano con il riciclo della vita quindi il cambiamento dopodiché fai conto che invece i cristiani la consideravano 
eh, simbolo del diavolo in quanto il gracidio ricordava l'eresia, quindi figurati. Però diciamo che a noi fondamentalmente ci piaceva Arana. Grazie, ci rivediamo dopo? Prego, andate pure, grazie per essere stati con me. A dopo, meraviglia. Sì, sì però c'è una traccia che, che è l'intro di Retro Macumba. Che gli dà? Eh? <ride> Come mai le, le tracce sono numerate da 1 a 10 tranne la 2 che tra parentesi? Cioè, Retro Macumba nasce proprio per una congiunzione di questo album inteso come energia e magia che è quello che contraddistingue comunque sia un certo tipo di sound, un certo tipo di, di modo di fare rock. Allora? Allora? allora, allora chi aveva ragione? Il nostro amico Cabo. Ci siamo ubriacati. <ride> Se avrò fortuna, soldi, o forse solo guai. Ci posso arrivare? Se non erro, di un discorso un po' cibernetico, mm. un po' legato a internet, può essere. Tu che dici? Non è le più pallide idee, ma hai già detto, ricordi l'altro cantare, capisci? Cioè, manco la, la mia testa. Hai ragione, hai ragione. Ci vogliamo bene? Ciao grazie, amici, grazie. 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 Eh, Noi ci vediamo, ciao. Eh, grazie. A domani, grazie. ciao, grazie. Forse, grazie. forse a domani, grazie. ciao. Grazie. Così viviamo, non sono grandi parole, sono parole semplici, in una società che va veloce, no? Corriamo sì. tutti. Speed. E allora è normale che io viaggio in macchina, ascolto la radio, il tuo pezzo, certo. pa il tuo pezzo passa, certo. mi ricordo come si chiama, come suona, chi lo fa, però in effetti come tu mi dici non so di che cosa parla, o oh, vagamente, forse certo, ho certo. azzeccato qui. Sono sempre stato qui, capitai, Vediamo il vostro video Elettro Macumba, poi torniamo e parleremo dello spettacolo che portate in giro. Non ci in sono più tour. altri giochi. No, no, basta. Ecco. Con un, un oggettino in mano. Un Vero? Un quaderno degli appunti. Quando sei in sala prove, prendi appunti. Cazzo, che mi fa? Ma sei fuori, dico. ma non, non hai letto il CD dentro. Punti cabo costa ciò che costa e quanto costa a tutti i costi. Era la lista della spesa, questo, ecco. non c'entrava niente. Però è, è un economista praticamente. Esatto. Parla piano che qualcuno ti sente, da nascondere io non ho niente. Circondi nelle cose che subisci e che non vuoi. Rinascessi invece, visto che loro hanno detto cosa vorrebbero diventare un'altra vita, tu cosa suoneresti? Faccio il manager, così non porto <ride> proprio nulla. E... Grazie.